Всем позитивного времени суток, дорогие друзья. Вы на канале Evil Fluff, и сегодня я хотел бы рассказать о билде на огненный посох, который комфортно играется с мобильного устройства и ПК. Из плюсов можно отметить высокую вариативность данного билда, высокий урон. В караптах я имея всего 60 уровень мастерки, уже наносил неплохой урон. И проводил результативные бои. Из минусов можно отметить небольшую пингозависимость нашей Ешки и в одной из вариативностей билда при игре через сапоги хранителя с гигантом сложности с билдами имеющими высокую мобильность. Теперь о самом билде. На голову берем колпак клирика с ледяным блоком. Неплохой сейф, что поможет нам пережить бурстовый урон наших противников и не дать им отхилиться. Из пассивок берем агрессию для повышения нашего урона. На тело берем мантию клирика со способностью бессмертная душа, что даст нам бабл, который защитит нас в течение 3 секунд от любого урона и повысит наш урон и отхил на 20%. Из пассивок агрессия. Внимание, для получения бабла нам нужно получить урон. На ноги берем любые латные сапоги с омолаживающей пробежкой, что повысит нашу мобильность и восстановит немного хп. И спасивок устойчивость. В левую руку берем корень природы для повышения нашей выживаемости. На самом посохе берем на Q стрела огня, основная способность благодаря которой будем наносить урон, не имеет времени восстановления и имеет каст в 0.8 секунд. Многие стараются усилить данный билд книгой и омлетом, чтобы увеличить скорость каста. Но, как показывают тесты, на мобильном есть множество факторов, которые делают данную вариативность не очень жизнеспособной. На W берем взрыв пламени. Можем кастовать в противника на ходу. До того, как мы прокачали ношение на 70. Неплохая способность для мобильных. Е. Огненная глыба. Чем дольше кастуем, тем больше урон. При максимальном касте в 1-2 секунды еще и отбросим противника. Таргетный скилл. Из пассивок обязательно берем агрессивный мах, что повысит наш каста Q. Из банок большой эликсир защиты. Из еды сэндвич для еще большей выживаемости. И плач города Мартлок. Пробовал также плач Тетфорда, но из-за того, что мы сами постоянно спамим стрелой огня, то времени на простую автоатаку не остается, а потому я считаю его в данном билде совершенно бесполезным. Теперь о вариативность. Из еды можем взять жаркое, повысит наш урон, либо омлет для повышения скорости каста нашей кьюшки и ускорить восстановление способности. Второй вариант. При игре через сапоги хранителя берем банки здоровья и используем их во время действия гиганта для максимального восстановления хп. Теперь давайте посмотрим различные вариативности в боевых условиях. Если против нас попадаются мобильные билды, по типу луков, выбираем место с ловушками и мобами, дабы ограничить его мобильность и сделать отступление более трудным, сами не гонимся за ним. Выдаем в противника наш прокаст и грамотно стараемся разменять наши сейвы. Во второй стычке с луком мне не хватило всего лишь 34 урона, чтобы победить. Противник постоянно ресетал бой, после того как восстанавливал себе хп, в основном нападал снова. А потому слабость игры через сапоги гиганта – мобильные билды. Зато в фейс-роли при обмене удара можем впитывать в себя тонны урона и не бояться бурстовых билдов.
В остальных вариантах при игре через омолаживающую пробежку мы можем немного восстанавливать себе хп и не отпускать противника от себя, постоянно его покусывая. Далее будет нарезка пвп бою, встреча со скиперами и моя ошибка, когда погнался за противником. Всем приятного просмотра! Приятной вам игры и только позитива в процессе. Всех братиков и сестричек по-братски обнял и приподнял. До новых встреч, друзья! Something about you feels so different Yeah, you mess me up inside It's like your energy was kissing my soul Back to life was living Now it feels like every part of me is dying Yeah, you're gone without a trace You left me where no one can find me There's no sign of life out here I scream and it goes silent There's no 
Yeah.